Hello friends. So today we'll be talking about the lecture of uh, gonads and in that is particularly gonads may include hota hai testes and ovaries. Testes ko hum male gonads kehte hain aur ovaries ko hum female gonads kehte hain. Apart from that we will also study about the hormones of herd, kidney and gastrointestinal tract that is GIT. So let us begin. Now first I will be talking about ovary and in ovaries <coughs> we will be talking in detail about which hormones does it secrete. So ovary is located on the either side of uterus in the pelvic cavity in female right. So this is the location now let us understand the location now you can see that this whole structure this whole structure you can see is uterus right. So uterus here. और ये यूटरस के इधर साइड मतलब दोनों तरफ यू कैन सी स्ट्रक्चर कॉल्ड ओवरी सो दिस इज वन ओवरी ऑन वन साइड एंड दिस इज ऑन द अदर साइड सो दिस इज व्हाट यू कॉल इट एज फीमेल गोनाड्स एंड वी कॉल इट एज ओवरी सो फर्दर इफ यू टॉक अबाउट एनाटॉमी ऑफ ओवरी इनसाइड द ओवरी देयर आर सेल्स सेलुलर स्ट्रक्चर्स कॉल्ड ओवरी एंड फॉलिकल्स एंड uh, which is later on converted into corpus luteum. So this ovary and follicles will release a certain kind of hormones called estrogen. Whereas corpus luteum, <clears throat> that is after ovulation, it will release, it will form a structure, a tissue called corpus luteum and it will release a hormone called progesterone. Anyways, both are steroid in nature, right? So you need to understand that ovary releases two hormones. Particularly ovary ke andar bhi agar hum dekhe. <coughs> so ek hai ovary and follicles aur dusra hai corpus luteum. So dono hi cheez ek ek hormone release karte hain. The first is called as estrogen and the second one is called as progesterone. Now, so if we talk about the function of estrogen, naturally it is required for reproduction because it is one of the sex hormones. Secondly, it is required for the development of female reproductive systems. Maturation or jo female ka sexual maturation hota hai ki bhai us, uh, uski puri reproductive system jab mature hoti hai. Thik hai? To wo, wo jo uh, purpose hai, wo mainly function jo hai, wo estrogen ka hai. Phir women ki andar lower part, jaysa ki lower abdomen ki hum baat kare, to that is quite broad when the women get uh, uh, like un, uh, enters into puberty. Phir development of breast hota hai, phir growth of pubic hairs hota hai. Uterus mein changes aate hai during menstrual cycle, ke har mahine mein uterus mein uh, kaafi changes aate hai, phir wapas menstrual cycle hota hai, blood ka under uh, feeling hota hai. So all these changes are under the influence of estrogen. Apart from that, uh, we know that secondary sexual characteristics already mentioned. But apart from that, there are secondary sexual characteristics. Like voice, our high pitch ka hota hai. female ke andar high pitch voice. Hota hai. So that is all about hum sakte hai ke shrill voice. Hota hai. That is all under the influence of hormone called estrogen. <clears throat> then next if we talk about progesterone. Progesterone release hota hai corpus luteum jo ovary ke andar se let's say ye ek graphene follicle naam ka ek structure hai okay iske andar ova hota hai to jab isme se ye ova release ho jata hai theek hai to ye let's say ye ova release ho gaya <coughs> aur jo baki bacha jo structure hota hai ye wala theek hai to that is converted into corpus luteum to ye hai corpus luteum और ये रिलीज करता है हार्मोन दैट इज व्हाट यू कॉल इट एज प्रोजेस्टेरोन रिमेंबर दैट ओके इट इज इट इज जस्ट रिलीजिंग इज रिलीजिंग अ हार्मोन कॉल्ड प्रोजेस्टेरोन ठीक है तो अगर हम कहें कि <coughs> ये क्या है ये है फॉलिकल ये है ग्राफियन फॉलिकल मैच्योर फॉलिकल जिसमें से ओवा रिलीज होता है उसे हम कहते हैं ग्राफियन फॉलिकल और ग्राफियन फॉलिकल में से ये रिलीज जो हुआ है दैट इज एग या तो फिर हम कह सकते हैं इसे हम ओवा कह सकते हैं ठीक है तो इसमें से क्या रिलीज हुआ है ओवा और बाकी का जो बचा स्ट्रक्चर है दैट इज नोन एज कॉर्पस लूटियम जो इसमें से ही बना है ओके तो वो रिलीज करता है हार्मोन एंड वी कॉल इट एज प्रोजेस्टेरोन 
तो प्रोजेस्टरॉन यूटेरस को हर महीने प्रिपेयर करता है ताकि अगर प्रेगनेंसी हो तो वो उसे सपोर्ट कर सके इन शॉर्ट आपको याद रखना है प्रोजेस्टरॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सपोर्टिंग प्रेगनेंसी याद रखना पी से प्रोजेस्टरॉन और पी से प्रेगनेंसी तो यूटेरस में जो कुछ भी चेंजेस आते हैं उसको रेगुलेट करता है ओवुलेशन में हेल्प करता है एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज इट आल्सो हेल्प्स इन द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो इन शॉर्ट आपको याद रखना है प्रोजेस्टरॉन हर वो इवेंट को सपोर्ट uh, करता है जो प्रेगनेंसी के रिलेटेड हो फिर वो चाहे यूटेरस का फॉर्मेशन हो प्लेसेंटा का फॉर्मेशन हो या फिर आप कह सकते हो कि Uh, जैसे कि मिल्क का फॉर्मेशन हो क्योंकि आफ्टर द डिलीवरी द फीमेल इज गोइंग टू फीड द चाइल्ड तो उसके लिए भी उससे वट वी कैन से मेमोरी ग्लैंड के डेवलपमेंट में या प्रोडक्शन ऑफ मिल्क की जरूरत पड़ती है ना नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द मेल गोनाल्स एंड दीज आर नोन एज टेस्टीज पेट स्ट्रक्चर लोकेटेड इन द स्क्रॉटम सेक नाउ ये जो पूरा एरिया है दैट इज वॉट यू कॉल इट अस्क्रॉटम सेक and inside this you can see uh, testicles that means testes are located now it mainly contains agar hum hormones ki baat kare to hum do hi cells ki baat karenge ledic cells jiska dusra naam hai interstitial cells and the another one is sertoli cells this both cells are present in the tubules of testes called seminiferous tubules ye dono hi seminiferous tubules mein होते हैं जो टेस्टिस के अंदर होती है सिर्फ मैं एक आपको एक रैंडम सी डायग्राम ड्रॉ करके देती हूँ इस तरीके से इसके अंदर सेमिनीफेरस ट्रिब्यूज होती है और उसके अंदर ये सेल्स होते हैं जिसका नाम है लीडिक सेल्स या तो फिर आप कह सकते हो इंटरस्टिशियल सेल्स एंड सोटोरी सेल नाउ लीडिक सेल्स रिलीजेस द हॉर्मोन कॉल टेस्टोस्टेर एंड सोटोली सेल्स रिलीजेस द हॉर्मोन कॉल इनहेबिन This both hormones are steroid in nature. Remember that जितने भी गुनाज जो हॉर्मोन रिलीज करते हैं दे ऑल आर स्टेरॉइड इन नेचर सो लेट एस सी द फंक्शन द फर्स्ट इज टेस्टोस्टेर विच इज सिक्रीटेड बाई द लीडिक सेल्स विच इज सिक्रीटेड बाई द लीडिक एंड वॉट इज द फंक्शन ऑफ दिस लीडिक सेल्स सिक्रीटिंग द हॉर्मोन टेस्टोस्टेर इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ बोन एंड मसल का ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है मेल के ऊपर जो बॉडी हेयर्स होते हैं दैट इज ऑल्सो द फंक्शन ऑफ टेस्टोस्टेर डेवलपिंग ऑफ टिपिकल मैस्क्यूलाइन कैरेक्टर जैसे हम कहते हैं कि ब्रॉड शोल्डर होना वो भी टेस्टोस्टेर की इन्फ्लुएंस में होता है वॉइस का डिपनिंग होना मतलब लो पिच वॉइस होना डेवलपमेंट ऑफ एडम्स एपल इन द वॉइस बॉक्स जो हमें नेक रीजन में थोड़ा स्वॉल पोर्शन जो दिखता है लाइक निकला छोटा सा इमर्जिंग पॉइंट दिखता है दैट इज वॉट यू कॉल इट एज एडम्स एपल तो दीज आर ऑल सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टरिस्टिक्स इन मेल विच इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ टेस्टोस्टेर अपार्ट फ्रॉम दैट और एक अगर हम देखें तो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स जैसे कि फीमेल गैमेट का जो फॉर्मेशन होता है दैट इज ऑल्सो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ टेस्टोस्टेर सो यू कैन राइट स्पर्मेटोजेनेसिस राइट स्पर्मेटोजेनेसिस वो प्रोसेस है जिसकी वजह से मेल की बॉडी में स्पर्म्स बनते हैं तो दैट इज ऑल्सो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ टेस्टोस्टेर द नेक्स्ट हॉर्मोन विच इज रिलीज इज नोन एज इनहिबिन दैट इज सिक्रेटेड बाय द सोटोली सेल्स ओके अब इनहिबिन क्या करता है जब भी पिट्यूटरी ग्लैंड में से ज्यादा एफ रिलीज हो जाता है लेट मी टेल यू एफ हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं दैट इज रिलीज फ्रॉम द इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जिसे हम कहते हैं फॉलिकल स्टिम्यूलेटिंग हॉर्मोन तो ये जो फॉलिकल स्टिम्यूलेटिंग हॉर्मोन है ठीक है वो स्पर्म के प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है लेकिन अगर एक्सेस है तो उसे कंट्रोल करना है तो वो एफ को कौन कंट्रोल करता है या कौन स्टॉप करता है एक्सेस रिलीज होने से द हॉर्मोन कॉल इनहिबिन एंड इट इज रिलीज बाय द सोटोली सेल्स सो दिस वाज अबाउट वी कैन से ओवरीज एंड टेस्टीज अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं हॉर्मोन्स ऑफ हर्ट देन किडनी एंड देन गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक सो हर्ट इज रिलीजिंग ये ऑलरेडी हमने किडनी वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं जब हमने पढ़ा था टॉपिक रास दैट इज रेनिन एनजीओ टेन सिस्टम 
अगर वो प्रेशर बढ़ा देता है रास तो ये जो आर्ट्रियल नेट्यूरेटिक फैक्टर है जो हर्ट की आर्ट्रियल वॉल इट इज रिलीज बाय द हर्ट आर्ट्रियल वॉल हर्ट की जो आर्ट्रियल वॉल होती है वो इसे रिलीज करती है रिमेम्बर दिस ओके सो इट इज रिलीज बाय आर्ट्रियल वॉल ऑफ हर्ट ठीक है तो आई जस्ट राइट इट ओवर हियर कि आर्ट्रिया की जो वॉल होती है हमारे ईट्रियम होते हैं उसकी वॉल में से ये हॉर्मोन रिलीज होता है कब रिलीज होता है लेट्स सी कि ब्लड प्रेशर बढ़ गया तो ये क्या करेगा ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करेगा और इसका जो नेचर है पेप्टाइड है सारे ही जो ये हॉर्मोन्स है यू नीड टू रिमेम्बर दैट दे ऑल आर पेप्टाइड इन नेचर अपार्ट फ्रॉम दैट नेक्स्ट हम बात करते हैं किडनी सो किडनी रिलीज इज अ पेप्टाइड हॉर्मोन कॉल्ड इरिथ्रोपोएटिन व्हिच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी और फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी को हम क्या कहते हैं पोएसिस दैट मींस फॉर्मेशन इरिथ्रो दैट मींस आरबीसी तो आरबीसी के फॉर्मेशन में ये इरिथ्रोपोएटिन यूज होता है ये हॉर्मोन यूज होता है जो किडनी रिलीज करती है हमारे बॉडी के टिश्यूज कुछ ग्रोथ फैक्टर्स रिलीज करते हैं ताकि हमें चोट आती है या फिर हम कहें कि हमें हीलिंग की प्रोसीजर्स में रिपेयर की प्रोसीजर में वो हेल्प करते हैं सो टिश्यू आल्सो रिलीज प्रोटीन नेचर ग्रोथ फैक्टर्स वो हर टिश्यू रिलीज कर सकता है जहां पे भी रिपेयर या फिर हीलिंग का प्रोसीजर चाहिए द नेक्स्ट इज गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक रिलीजेस ये हम और डिटेल में जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे तब पढ़ लेंगे But still, you need to remember this few four hormones which is released by gastrointestinal tract. में तब digestive system में release होते हैं। ये simply order ordering hormone है, जैसे कि कोई stomach को order कर रहा है, कोई pancreas जैसे gland को, या फिर हम कहें कि duod gallbladder जो है, उसे ये order करता है कि भाई release करो, juice को release करो। The first hormone we are going to talk about is um, gastrin, which is stomach wall se release hota hai. It stimulates the gastric gland. The stomach ke gastric glands hote hai, wo secrete karte hai gastric juice. Kab? Jab gastrin release hota hai. Or stomach ke wall mein jo G cells hote hai, let me tell you that. Okay, kaun se cells? G cells. To G cell hi gastrin release karte hai. और ये जी सेल गैस्ट्रिक ग्लैंड को एक्टिव करते हैं गैस्ट्रिक जूस रिलीज करने के लिए द नेक्स्ट इज जी आई पी दैट इज नोन एज गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड जो डिओडेनम से रिलीज होता है और वो स्टॉप करता है गैस्ट्रिक ग्लैंड को देखो ये स्टिम्यूलेट करता है गैस्ट्रिन और गैस्ट्रिक इनहिबिटरी इनहिबिट करना मतलब स्टॉप करना पेप्टाइड जो है वो गैस्ट्रिक ग्लैंड को स्टॉप करता है तो ये दोनों ऑपोजिट है गैस्ट्रिन इज ऑपोजिट टू जीआईपी जिसे हम एंटागोनिस्टिक भी कह सकते हैं एंटागोनिस्टिक का मतलब होता है ऑपोजिट एक स्टिम्यूलेट करता है तो दूसरा स्टॉप करता है द नेक्स्ट इज कोलिसिस्टिकाइन सी सी के कोलिसिस्टिकाइन कोली का मतलब होता है बाई सिस्ट का मतलब होता है सिस्टिक डक जो गोल ब्लडर की होती है और काइनिन का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन तो ये डिओडेनम रिलीज करती है और ये स्टिम्यूलेट करता है सिक्रीशन ऑफ बाइल फ्रॉम गोल ब्लडर गोल ब्लडर में से बाइल का सिक्रीशन ये प्रमोट uh, करता है द नेक्स्ट हॉर्मोन इज सिक्रीटिन एंड पेनक्रियोजाइमिन नाउ यू कैन सी पेनक्रियोजाइमिन दैट मींस व्हाट ये पेनक्रियाज का सिक्रीशन एक्टिव करता है That is, it stimulates the secretion of pancreatic juice from the pancreas by duodenum. So this was all about today's lecture. Just me, humne gonads or hormones of heart, kidney, and GIT ke baare mein pada. In the next lecture, we will be talking about the mechanism of hormone action.